అంతరిక్షం అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఉంటుంది భూమికి ఎంత దూరం నుండి అంతరిక్షం స్టార్ట్ అవుతుంది అంతరిక్షం స్పేస్ లోని అంత చిక్కని రహస్యాలు ఏంటి ఇంతకీ అంతరిక్షంలో ఏముంది ఏం లేదు ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలను ఈ ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకుందాం హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువరాజ్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ అంతరిక్షం అనేది ఒక అనంతమైన త్రీ పరిమాణాత్మక ప్రదేశం అవును స్పేస్ అనేది ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ ప్లేస్ మనం మన భూమి పైన ఉన్నాం భూమి మీద వాతావరణం ఉంది ఈ వాతావరణ కక్షకు అవతల ఉన్న హద్దులు లేని అనంతమైన భాగాన్ని అంతరిక్షం లేదా స్పేస్ అంటాం ఫలానా చోట భూ వాతావరణం అంతమై అంతరిక్షం మొదలవుతుందని విభజన రేఖను గీయటం కష్టం అంతరిక్షం దగ్గరవుతున్న కొద్దీ వాతావరణం కొద్ది కొద్దిగా పలచబడిపోతుంది వాతావరణంలోని ముప్పావు భాగం భూమి చుట్టూ పదకొండు కిలోమీటర్లలోని కేంద్రీకృతమే ఉంటుంది భూమి పైన వాతావరణంలోని ఫస్ట్ పొర థెర్మోస్పియర్ ఇది ఆరు నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఈ లేయర్ లో విమానాలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి దీనిపైన స్ట్రాటోస్పియర్ యాభై కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది వెదర్ బెలూన్స్ ఈ ప్రాంతంలో ఎగురుతూ ఉంటాయి ఈ లేయర్ కన్నా మీదుగా మీసోస్పియర్ ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఆవరించి ఉంటుంది ఈ లేయర్ కన్నా మీదుగా అంటే భూమి నుండి వంద కిలోమీటర్ల ఎత్తులో కర్మల్ లైన్ ఉంటుంది ఇది మన శాస్త్రజ్ఞులు గీసిన ఒక ఊహాత్మక రేఖ ఈ ప్రదేశంలోనే అరోరాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ రేఖ ప్రాంతం నుండి అంతరిక్షం మొదలవుతూ ఉంటుంది ఈ రేఖకు పైన థెర్మోస్పియర్ ఆరు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఇక్కడే స్పేస్ షటిల్స్ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ లేయర్ దాటాక పదివేల కిలోమీటర్ల వరకు ఎక్సోస్పియర్ ఆవరించి ఉంటుంది సపోజ్ అంతరిక్షం నుండి భూమిని చేరుకుంటున్నప్పుడు భూమి ఉపరితలానికి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల నుండి భూ వాతావరణ ప్రభావాన్ని పసిగట్టేయచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో కర్మన్ రేఖను భూ వాతావరణానికి అంతరిక్షానికి మధ్యన విభజన రేఖగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు ఇంతకీ విశ్వం అంటే ఏమిటో చూద్దాం ఆకాశంలో మనకు కనిపించే కోటానుకోట్ల నక్షత్రాలు గ్రహాలు తోకచుక్కలు మొదలైన అంతరిక్ష పదార్థాల సముదాయాన్ని విశ్వం అని సాధారణంగా చెప్తూ ఉంటాం అంతరిక్షంలోని ప్రతి అణువు కణాలతోనూ కొన్ని శక్తులతోనూ ఏర్పడింది అంతరిక్షంలోని ప్రతి అణువు ఏ చోటకు వెళ్ళినా దానిలోని శక్తులు ఒకే విధంగా ఉంటాయి భౌతిక అంతరిక్షాన్ని తరచుగా మూడు సరళ పరిమితులుగా పేర్కొంటూ ఉంటారు అయితే ఇదే సమయంలో ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు ఈ అనంతమైన భాగాలను క్వాంటినం డైమెన్షనల్ అంతరిక్ష కాలం స్పేస్ టైం అని అంటున్నారు ఈ విశ్వంలో నాలుగు శక్తులు ఉన్నాయి అవి ఒకటోది గురుత్వాకర్షణ శక్తి అన్ని శక్తుల కన్నా బలహీనమైనది కానీ దీని పరిధి మాత్రం చాలా దూరాల వరకు అనంతంగా వ్యాపించి ఉంటుంది మనం నేలపై నిలబడటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ బలమే నక్షత్రాలు గ్రహాలు ఏర్పడటానికి అవి కక్షలో తిరిగేందుకు కూడా ఈ శక్తే కారణమవుతోంది దీన్ని కనుగొన్నది సర్ ఐసాక్ న్యూటన్ రెండవ శక్తి విద్యుదయస్కాంత శక్తి విద్యుత్ ఆవేశాల మధ్య ఆకర్షణ వికర్షణలకు పరమాణు నిర్మాణానికి కాంతి వెలువడేందుకు ఈ శక్తి కారణమవుతుంది ఇక మూడవ శక్తి దుర్బల కేంద్రక శక్తి ఇది పరమాణు కేంద్రకానికి చెందిన శక్తి యురేనియం లాంటి రేడియో ధార్మిక మూలకాల కేంద్రకం విచ్ఛిన్నమవుతున్నప్పుడు ప్రాథమిక కణాలను వెలువరించేందుకు ఈ శక్తి ఉపయోగపడుతుంది ఇక నాలుగవ శక్తి ప్రబల కేంద్రక శక్తి పరమాణులోని కేంద్రకాలను ఒకటిగా నిలకడగా ఉంచే శక్తి ఇది కేంద్రక శక్తుల వల్లనే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు మూలకాలు ఏర్పడుతున్నాయి మన శరీరంలో ఉన్న కార్బన్ ఆక్సిజన్ లో కూడా కేంద్రక శక్తులే కారణం వ్యోమగాములు అంతరిక్షంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు వారు మైక్రో గ్రావిటీని అనుభవిస్తారు మైక్రో అంటే చాలా చిన్నది అని అర్థం కాబట్టి సూక్ష్మ గ్రాహ్యత అంటే అతి తక్కువ గురుత్వాకర్షణ చాలా తేలిగ్గా ఉన్న పరిస్థితిని సూచిస్తుంది ఈ కారణంగా వ్యోమగాములు అంతరిక్షంలో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటారు తేలుతూ ఉంటారు నేటి సైంటిస్టుల ప్రకారం ఈ పరిస్థితిని జీరో గ్రావిటీ అని అనటం సమంజసం కాదనే చెబుతున్నారు అంతరిక్షంలోనికి వెళ్లిన తొలి భారతీయ వ్యోమగామి రాకేష్ శర్మ అంతరిక్షంలోనికి వెళ్లిన ప్రపంచపు వ్యోమగాముల్లో ఇతను నూట ముప్పై ఎనిమిదవ వాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఏప్రిల్ మూడున సోవియట్ యూనియన్ ప్రస్తుతపు రష్యాకు చెందిన సోయజ్ టీ లెవెన్ రాకెట్ ద్వారా 
మరో ఇద్దరు రష్యన్ వ్యోమగాములతో కలిసి బైకనూర్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి రాకేష్ శర్మ అంతరిక్షంలోనికి వెళ్లాడు విశ్వంలోని ప్రతి అణువు కణాలతోనూ కొన్ని శక్తులతోనూ ఏర్పడింది వీటిని అంతరిక్షం కాలం అన్ని రూపాల పదార్థం బలం గతి భౌతిక నియమాలు స్థిరాంకాలు వీటిని నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి ఈ విశ్వంలో ఎన్ని గెలాక్సీలు ఉన్నాయో తెలుసా హంబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ఈ విశ్వంలో వంద బిలియన్ గెలాక్సీలు ఉన్నాయని అంచనా వేయబడింది వీటిలో అతి పెద్ద గెలాక్సీలలో దాదాపు నాలుగు వందల బిలియన్ నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఒక్క గెలాక్సీలోనే ఇన్ని బిలియన్ నక్షత్రాలు ఉంటే మరి వంద బిలియన్ గెలాక్సీలలో ఇంకెన్ని నక్షత్రాలు ఉండవచ్చో మీరే ఊహించుకోండి మరి భూమిపై నున్న మనం ఉన్న ఈ గెలాక్సీలో ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయో తెలుసా మన పాల పుంతలో వంద బిలియన్ నక్షత్రాలు ఉన్నాయని సైంటిస్టులు అంచనా వేశారు మన గెలాక్సీలో ఉన్న అన్ని నక్షత్రాలను లెక్కించాలని మీరు నిజంగా కోరుకుంటే ఒక్క గెలాక్సీలో స్టార్స్ లెక్క పెట్టడానికి జస్ట్ మూడు వేల సంవత్సరాలు పడుతుందట మన సౌర వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని నక్షత్రాల కన్నా సూర్యుడే అతి పెద్ద నక్షత్రం ఇందులోకి వన్ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ భూములను ఫిట్ చేయొచ్చు సూర్యుడి యొక్క ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత ఆరు వందల డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంటే దాని లోపల అంతర్గత ఉష్ణోగ్రత పదిహేను లక్షల డిగ్రీల సెంటీమీస్ వరకు ఉంది ప్రతి సంవత్సరం మూడు పాయింట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల చొప్పున భూమి నుంచి చంద్రుడు దూరంగా జరుగుతూ ఉన్నాడు భూమి వేగం కాస్త కాస్త తగ్గుతూ నెమ్మదిస్తోంది ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తించలేము ప్రతి శతాబ్ద కాలంలో అంటే ప్రతి వంద సంవత్సరాలకు భూగ్రహం యొక్క భ్రమణం రెండు మిల్లీ సెకండ్లు నెమ్మదిస్తూ ఉంటుంది ఈ కారణంగా ఇప్పుడున్న ఒక రోజుకి ఉన్న కాలం కంటే ప్రతి వంద సంవత్సరాలకు రోజుకున్న కాలం ఎక్కువవుతూ ఉంటుంది అంటే రోజు పొడవు పెరుగుతూ ఉందన్నమాట అందువల్ల ఒక రోజులో రెండు మిల్లీ సెకండ్ల అధికంగా కాలం యాడ్ అవుతుంది సోలార్ వ్యవస్థలో అతి పెద్ద గ్రహం బృహస్పతి గ్రహం ఎంత పెద్దగా ఉంటుందంటే ఈ సౌర వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని గ్రహాలను కలిపితే ఉండే పరిమాణం అంత పెద్దదిగా బృహస్పతి గ్రహం ఉంటుంది ఇది వ్యవస్థలో అత్యంత వేగవంతమైన భ్రమణాన్ని కూడా కలిగి ఉన్న గ్రహం భూమిపై ఉన్నట్లు రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు కాకుండా జూపిటర్ లో ఒక్క రోజు కేవలం తొమ్మిది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు ఉంటుంది జూపిటర్ కు అరవై రెండు చంద్రులు ఉన్నారు దాని ఉపగ్రహాలలో ఒకటి ఐరోపా ఈ ఉపగ్రహం పూర్తిగా మంచుతో కప్పబడి ఉంది ఇంతకీ బృహస్పతికి దాని పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం జూపిటర్ అనేది రోమన్ దేవుడి పేరు దీని మీదుగానే బృహస్పతికి పేరు పెట్టబడింది ఎందుకంటే ఈ రోమన్ గాడ్ కి అనేక మంది ప్రేమికులు ఉన్నారు జూపిటర్ కి ఉన్న అనేక ఉపగ్రహాలకు ఈ రోమన్ దేవుడి ప్రేమికు రాళ్ల పేర్లని పెట్టారు అయో యూరోపా ఇట్లాంటివి పెట్టబడ్డాయి జూపిటర్ రహస్యాలను వెలికి తీయటానికి నాసా జూపిటర్ మీదకి ఒక అంతరిక్ష వాహనం స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని పంపించింది ఇంతకీ ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పేరు జునా రోమన్ పురాణంలో బృహస్పతి భార్య పేరు జునో మరో మాటలో చెప్పాలంటే నాసా జూపిటర్ పైన నిఘా వేయటానికి జూపిటర్ భార్యని పంపించారనమాట మార్స్ మరియు బృహస్పతి కక్షల మధ్య ఒక గ్రహ శకలం ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఉంది ఇవి దాదాపు నాలుగు బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడ్డాయి ప్రతిరోజు కనీసం ఇరవై మిలియన్ల ఉల్కల కన్నా ఎక్కువ ఉల్కలు స్పేస్ టెలిస్కోప్ ద్వారా గమనిస్తూ ఉన్నారు కానీ ఒకటి లేదా రెండు ఉల్కలు మాత్రమే భూమిని తాకుతాయని సైంటిస్టులు అంటున్నారు ఇక ఈ అంతరిక్షంలో ఉన్న కాల బిలాలు లేదా కృష్ణ బిలాలు బ్లాక్ హోల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సైంటిస్టులు విశ్లేషించిన ప్రకారం పద్నాలుగు బ్లాక్ హోల్స్ ఉన్నాయి అయితే మన భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న బ్లాక్ హోల్ సినీనస్ ఎక్స్ వన్ ఇది ఎనిమిది వేల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది బ్లాక్ హోల్స్ పెద్ద పెద్ద నక్షత్రాలు కాంతిహీనమైనప్పుడు అంతరిక్షంలో ఏర్పడే చీకటిగా ఉన్న క్షేత్రాలని అంతరిక్ష శాస్త్ర పరిభాషలో బ్లాక్ హోల్స్ తెలుగులో కృష్ణబిలం అంటారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో జర్మనీకి చెందిన ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు కార్ స్వాట్ చైల్డ్ బ్లాక్ హోల్స్ ను కనుగొన్నాడు బ్లాక్ హోల్ లో గురుత్వాకర్షణ శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏదైనా వస్తువు దానిలోనికి వెళితే ఇక మరి తిరిగి రాదు కాంతి కూడా ఆఖరికి ఆ ఆకర్షణ శక్తి నుంచి తప్పించుకుని పోలేదు కాంతిని బ్లాక్ హోల్ లోనికి ప్రసరింపజేసినది పరావర్తనం చెందదు సూర్యుడి కంటే ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి గల నక్షత్రాలు చనిపోయినప్పుడు బ్లాక్ హోల్స్ ఏర్పడతాయని కాల్ సిద్ధాంతపరంగా వివరించి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే న్యూట్రాన్ నుండి వెలువడే కాంతి తగ్గిపోవడంతో క్రమంగా కాంతి పూర్తిగా వెలువడిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దీనే బ్లాక్ హోల్ అంటారు ఒకవేళ రెండు బ్లాక్ హోల్స్ ఒకదానికి ఒకటి దగ్గరగా వస్తే పెద్దగా ఉన్న బ్లాక్ హోల్స్ చిన్నగా ఉన్న బ్లాక్ హోల్స్ ని తనలోనికి పీల్చుకుంటాయి 
స్పేస్ నుంచి భూమిని చూస్తే భూమిపై ఉన్న ద గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా కనిపిస్తుంది అంతరిక్షం నుంచి వ్యామగాములు దాదాపు రెండు వందల పదిహేడు కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుండి కూడా భూమిపై ఉన్న రోడ్లు ఆనకట్టలు పిరమిడ్లు మొదలైన పొడవైన ఎత్తైన నిర్మాణాలను చూస్తారు స్పేస్ లోన ఏవేని ద్రవ పదార్థాలు స్పియర్ ఆకారంలో కనిపిస్తాయి దీనికి కారణం అంతరిక్షంలో పీడనం ఒత్తిళ్లు తక్కువ గురుత్వాకర్షణ శక్తి బలాలు ఉండటమే ప్రధాన కారణంగా చెప్పొచ్చు ఇలా అంతరిక్షం గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే అనంతంగానే సాగుతుంది మీకు ఏ సౌండ్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి యువరాజ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్